trong cái lúc đang giải thì hướng dẫn mọi người luôn cái phần mềm test 7 micro win và phần mềm mô phỏng của nó S7200 và một cái phần mềm hỗ trợ là BC Simulator gì đó cái link tải thì lát nữa xong mình sẽ để lại cái link tải sau bây giờ chúng ta thử vào cái phần mềm test 7 mô phỏng BLC đây là cái giao diện nó trước thì thầy có giao cái bài tập đó là cho bốn cái nút n 1 n 2 n 3 n 4 điều khiển bốn cái đèn đầu tiên là chúng ta phải viết được cái mạch mô phỏng ra giấy thì như mình viết là có bốn network là cái cách đơn giản nhất sau đây mình sẽ vẽ cho các bạn vẽ thử bốn cái network ấy đây là cái tiếp điển mà thường mở À, tên nó là N1 Nó cứ làm như vậy Ở đây N2, N3 là cái nút bấm mình đặt tên đây là nút bấm một này nút bấm hai nút bấm ba và đây là đèn một để nối lên trên thì chúng ta dùng cái nút này sau đó đến cái nút cái tiếp điểm thường đóng là bốn và cái đầu ra của đèn một đây là quy điện quy không chúng không nhưng mình đặt tên nó là đèn một ở đây là cái mục uh, chú thích của cái phần trên của cái mạch trên đèn một thì ta đẩy tín hiệu bình thường là về không y không chấm không nhưng mà mình sẽ chuyển nó thành y không chấm một tương tự với ở à đây là quy quy không chấm một tương tự với các uh, nút còn lại tiếp đến là cái led gốc hai tiếp điểm thường đóng n hai đầu ra đây là đèn là số hai sau khi ở mục trên mình chú thích rồi thì ở mục dưới mình không cần phải chú thích lại thì máy nó tự nhận diện ra chỉ có cái đèn hai là nó chưa biết mình điền quy không chấm hai vào đây rồi ạ đến một cái led qua chúng ta cũng chỉ phải điền cung chương ba thôi những cái test quốc bốn ạ
đây lên bốn ạ thì các bạn chỉ phải điền thông tin quy không chấm bốn đây ạ như vậy là các bạn nhìn qua thì thấy cái mạch điều khiển nó mình phải viết được trước cái mạch điều khiển sau đó mình làm viết viết vào trong ngôn ngữ máy của test 7 để nó hiểu được bây giờ các bạn lưu lại ở đây mình lưu lưu nó vào đi cốp ạ cái lưu phương thức mới đây là C ok lưu nó là điều khiển để đó mình xuất cái file ra export này xuất file này điều khiển đã xong cái phần lập trình rồi đấy bây giờ để mô phỏng nó ra thì mình cần dùng đến cái phần mềm mà simulator s bảy hai trăm chạy thử nói nhá và program lát program apex điều khiển là điều khó vậy ạ BLC điều khiển đèn ạ nó hiện ra cái này thì chúng ta cần ok và tắt bỏ cái này đi khi nó không cần thiết ạ cái nhược điểm của thằng uh, Simulator S7200 để mô phỏng cái BLC về S7200 thì đó là nó không có cái nút nhấn nó chỉ có công, công tắc thôi ạ mặc dù là chúng ta vẫn hiểu nhưng mà để uh, rõ hơn thì mình cần thêm một cái phần mềm đi song song nó nữa đó phần mềm BC Simulator các bạn nhập theo cái mã bắt nhập ạ thì cái này nó cũng giống như cái phần mềm mô phỏng hỗ trợ cho BLC S7 200 thì ở đây nó có các cái quýt từ công tắc đây nút từng uh, nút nhấn đèn nét của ta đây và một số cái như kiểu động cơ băng tải xi lanh ở đây thì chúng ta dùng đến bốn cái nút nhấn điều khiển bốn đèn đây ạ vừa nãy tôi lấy đèn một là y không chấm một thì đây cũng đèn y không chấm một ạ tương tự với y không chấm hai y không chấm ba y không chấm bốn sau đó đi đèn bốn đèn mình xuất ra bốn cổng q không chấm một này q không chấm hai q không chấm ba và q không chấm bốn ok cái giao diện của cái phần mềm này nó hơi xấu một chút nhưng mà mình cứ hiểu nó mô phỏng là được rồi Thế đây ạ đầu tiên là mình ấn cái nút test program để cho nó chạy cái chương trình này cho chạy chương trình này chỉ là vật cho chạy cái chương trình này thôi sau đó chúng ta kết nối đây để kết nối với cái này và chạy cái bên này thì như chúng ta có thể thấy khi bấm cái nút đèn một thì đèn một đèn hai đang sáng rồi đấy đúng như bài toán yêu cầu khi ta bấm nút đèn hai thì đèn một ba và bốn sáng và bấm nút ba thì một hai ba sáng và tất nhiên bấm bốn thì cả bốn đều tắt Tức cái chương trình này là chương trình mô phỏng và bốn nút bấm và bốn đèn này là được viết đúng có lẽ là nó chưa được giản đơn bởi vì mình viết nhiều network thì mình suy nghĩ đơn giản như các bạn vừa thấy đó. khi mình bấm theo thứ tự thì nó đúng theo bấm nào một thì đèn một hai sáng n 2 đèn một ba bốn sáng và n 3 thì đèn hai ba bốn sáng nhưng mà vừa rồi thì ký cái phần lập trình nó bị sai do là mình nhầm cái n ba 
đó là đèn 1 đèn là 2 đến 3 sáng và do chưa ngắt những cái đèn còn lại nên là nó bị loạn linh tinh ấy cả và cái mà thầy muốn nhắc cũng là cái này tức là khi không kể là ta bấm 1 2 3 mà là ta bấm các nút ví dụ bấm 3 trước thì nó vẫn phải là đèn 2 3 4 sáng và bấm 2 thì đèn 2 tắt đèn 1 3 4 sáng và bấm 1 cũng vậy dù là ta bấm nút nào trước thì nó cũng phải đúng quy luật chứ không phải là bấm cứ phải bấm đèn bấm nút 1 nút 2 nút 3 nó mới theo trình tự còn bấm ngược lại thì lại không, không được thì bài toán nó là bài toán sai đã, đã sửa lại một chút của cái phần mạch điều khiển nó nên là bớt đi một số phần ạ và đây là cái mạch đúng nhé kể khi các bạn bấm bất kỳ nút nào đi nữa thì nó vẫn ra cái mà mình đang yêu cầu thế là xong cái bài bốn nút điều khiển điều khiển bóng đen cho đến cái bài số 2 bài điều khiển xe tự hành đi trên một đoạn AB khi mà ấn Start thì xe chạy từ A B và xe nó sẽ tự động chạy khi từ B quay trở ngược lại và quá trình tự động lặp lại cho đến khi ấn Stop cái bài này nó nó không khác gì cái bài động cơ một chiều thì nghĩ là như vậy nó giống cái bài động cơ một chiều mà thầy ở động cơ đảo chiều mà thầy cho hôm trước Tức là khi mình gán cái nút đi uh, 0.0 là cái nút run và cái uh, nút đi 0.1 là cái nút chuyển đầu thì nó vẫn vậy thôi cái mạch của nó giống như sau để vẽ lại cái mạch nhấn vô một đúng không mình đặt đến đây là văn đi đây là n một n hai và đây là đi từ a đến b cái này là duy trì từ a đến b ở cái network à thì địa chỉ đó. a đến b là ra phí chấm không n một đi không chấm một n hai đi không chấm hai và gắn lại không chấm không đến cái nét thứ hai đây đây chính là cái nào một bên trên và đây là đi di chuyển từ b đến a đây chính là cái nút run và đây là n hai bây giờ nó cũng tự động điền địa chỉ ạ cái này thì xuất ra q không chấm một cái chương trình này nó chính là cái chương trình của cái thằng động cơ đảo chiều thôi nhưng mà mình chỉ khác là mình gán cái thằng y không chấm một mình coi nó là nút răng này 
còn cái thằng y không chấm à không chấm không còn gian còn không chấm một thì là n một đây còn n hai không nói thì n hai là để khi mà mình bấm cái nút stop thì nó dừng thì n hai nó không nói đâu giờ chỉ có n một và n hai thằng lưu lại đưa bật xuất ai ra ít bot ra lưu c ok ạ ok ạ chương trình này hết bật hai trăm mình lát cái file đó vào mình thử mô phỏng nó luôn trên phần mềm này nhé khi mình bấm vào nút y 0.0 thì đây ạ q 0.1 không có động cơ không không đảo chiều đúng không ạ và chạy theo chiều thuận và khi ta đi ta bấm y 0.1 thì ngược lại và ta nhìn ấn 2 thì nó dừng rồi và ấn 2 thì rồi để hiểu hơn thì chúng ta nghĩ đơn giản như thế này đây là cái đoạn AB cái xe đi từ và B và ta đặt đề run đây là y 0.0 và đây là một y 0.1 ta ta gắn nút run tức là nút start luôn đó. bấm start hay là bấm run thì ở đây nó có một cái lẫy đây có một cái lẫy đây có một cái lẫy như thầy nói đấy. ta bấm run tức là bấm start ấy. tác động vào đây thì nét vô một đi không chấm không làm cho con xe này chạy theo chiều thuận và đi từ a đến b khi nào thì nó đảo chiều để lùi lại khi nó gặp con này con dơ này mình gán nó là y không chấm một nhưng khi nó gặp con y không chấm một ở đây tác động ở đây thì y không chấm một ở lép quốc một mở ra và y không chấm một ở lép quốc hai đóng lại và làm cho quy không chấm một được tác động và xe bắt đầu chuyển động ngược theo chiều ngược lại ta cứ như vậy nó gặp con đi không chấm một à đi không chấm không ở đây thì nó lại ngắt mặt thì không chấm không ở level vuông hai và level vuông một bắt đầu lại chuyển động theo chiều thuận động cơ cứ như vậy đến khi ta n hai đến đi không chấm hai thì nó sẽ dừng lại có một cái lưu ý nữa là ở trong cái cái phần đặt tên chứ ta không được đặt ở đây là y 0.0 hay đặt ở đây là quy 0.0 gì đấy bởi vì đặt như thế nó sẽ trùng cái địa chỉ này và máy nó sẽ không không nhận ra các bạn cứ đặt là theo một cái thứ ký tự bạn hiểu ví dụ như bản trước như nút bấm thì bạn các bạn đặt nhấn nút một ở dưới này thì các bạn ghi là đèn thì như vậy máy nó sẽ hiểu Okay.